स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पर जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ टोमी अनलिमिटेड मूवी को तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक और शेयर करने की साथ ही अगर आप चैनल आरोप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कहानी की शुरुआत हमें सुकी गो नामक एक लड़की को दिखाकर की जाती है जो एक हाई स्कूल गर्ल है और उसे फोटोग्राफी का काफी शौक है जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फोटो क्लिक कर रही होती है वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड जोशी के साथ जिस बीच उन लोगों की नजर उसकी स्टेप सिस्टर टोमी पर पड़ती है जो उनके साथ उन्ही की स्कूल में पढ़ती है जिसके साथ वो एक लड़के तोशियो को देखी है जो सुकी गो का क्रश है जिसे देख कर को थोड़ी जलन होती है जिसे वहाँ पर टोमी अपने पास कर कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहती है और जब सुकी गो फोटो क्लिक कर रही होती है तो वहाँ पर टोमी उसे टोशियो के बारे में पूछती है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम मुझसे जलती हो लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर से एक रॉड आकर तोशी की गर्दन में घुस जाता है जिस चीज ऐसी सुखी गो काफी शौक होती है और उसका कैमरा गिर जाता है जिस बीच हम ये नोटिस करते है की सुखी गो का कैमरा तोशी की खुद ब खुद फोटो ले रहा है और ऐसे ही एक साल बीत जाता है जहाँ पर सुखी गो और उसके मॉम डैड जब टॉमी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उसी बीच दरवाजे पर किसी की नॉक होती है और वो सुखी गो को ये कहती है कि वो उसकी बहन टोमी है जिस चीज को सुनकर वो काफी डर जाती है और उस बारे में अपनी फैमिली को बताती है और जैसे ही उसके मॉम डैड दरवाजा खोलते है तो वहाँ पर टोमी ही होती है जिसे देख उसकी फैमिली काफी खुश होती है जो चीज वहाँ पर सुखी गो को समझ नहीं आती लेकिन उसके मॉम डैड उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं जिस बीच सुखी गो ये नोटिस करती है कि टोमी का बिहेवियर कुछ अजीब सा है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और दूसरी सुबह सुखी गो ये नोटिस करती है कि उसके डैड टोमी के बाल को सूंघ कर उसे चाट रहे हैं जो चीज सुखी गो को काफी अजीब लगी है और इस बारे में जब वो उसके डैड ऐसी पूछती है तो वो कहते हैं की उन्होंने उसकी बेटी को काफी मिस किया है जो चीज वहाँ पर सुखी गो को काफी अजीब लगती है और वो घर ऐसी जैसे ही बाहर जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसकी मॉम उसकी सारी फोटोज जला रही है जिस बारे में जब वो उसकी मॉम से पूछती है तो वो कहते हैं कि ऐसा मुझे टोमी ने करने के लिए कहा था जिस बीच वहाँ पर टोमी पहुँचती है और वो लोग एक फोटोग्राफ के लिए लड़ रहे होते हैं जिस वजह से टोमी दीवार से टकरा जाती है जिस चीज को देख उसके डैड काफी चिड़ जाते हैं और वो सुखी गो को बड़ी बेरहमी ऐसी टेलीफोन वायर ऐसी मार रहे होते हैं जब तक उन्हें टोमी रुकने के लिए नहीं कहती जिसके बाद सुखी गो बात लेने के लिए चली जाती है जिसे वहाँ पर उसकी बहन टोमी भी ज्वाइन करती है तो वहाँ पर सुखी गो उसे ये बताती है कि उसे उसकी मौत का काफी गिल था जिस बीच वहाँ पर लाइट फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होती है जो चीज सुखी गो को काफी अजीब लगती है लेकिन हम टोमी का बिहेवियर नॉर्मल ही देखते हैं जो अचानक ऐसी जाकर सुखी गो को किस कर लेती है जिस चीज ऐसी हैरान सुखी गो उसे धक्का दे देती है जहाँ पर टोमी उसे वही सारी बात कह रही होती है जो उसने उसे मरते वक्त कहा था और साथ ही वो उसे उसका जख्म भी दिखाती है जिसे जैसे ही वो जब देखती है तो वो उस जख्म से एक टंग निकलती नोटिस करती है साथ ही एक बड़ा सा फ्लैश का टुकड़ा भी बाहर आता है जो उससे बात करने लगता है जिस चीज से सुखी गो काफी डर कर वहाँ से निकल जाती है और उस बारे में अपने मॉम डैड को बताती है लेकिन वो लोग उसकी बात आरोप विश्वास ही नहीं करते और साथ ही वो उसे टोमी ऐसी सॉरी कहने के लिए कहते हैं जिस बीच टोमी पहुँच उन्हें ये कहती है की उसे घर में नहीं रहना और वो अपने बैग पैक करके वहाँ से निकल रही होती है जिसे उसके मॉम डैड रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो उसके डैड काफी ईगरली एक नाइफ की मदद से उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से टोमी की मौत हो जाती है जिस चीज से उसके मॉम डैड काफी टूट जाते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते है की वो टोमी की बॉडी को बाथरूम में डिस्पोज कर देगी जिस बीच सुखी गो ये नोटिस करती है की टोमी की आईज अभी भी हिल रही है जो उसे ही देख रही होती है और ऐसे ही वो लोग रात बिता देते हैं जब दूसरे दिन सुखी गो की मॉम उसके लिए लंच पैक कर रही होती है तो उसमें उनसे गलती से टोमी का फ्लैश गिर जाता है और स्कूल की तरफ सुखी गो की बेस्ट फ्रेंड जोशी ये नोटिस करती है वो काफी थकी हुई है जिस बारे में सुखी गो उसे कुछ भी नहीं कहती जिस बीच उनकी टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाती है जिसे देख सुखी गो काफी शौक हो जाती है जो और कोई नहीं बल्कि टोमी ही होती है और टोमी को वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिकोगनाइज नहीं कर पाती जिस बारे में वो उसे लंच टाइम में बताती है लेकिन 
जोशी उस पर बिलीव नहीं करती और जब सुखी को अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसके अंदर उसकी बहन टोमी का एक छोटा सा सर है जिसे डर कर वो उस लंच बॉक्स को कचरे में फेंक देती है और जैसे ही सुखी को वहाँ से चली जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जोशी वहाँ पर पहुँचती है जिसे उस कचरे में से अजीब सी आवाजें आती है जिसे वो चेक करने के लिए जब पहुँचती है तो उस लंच बॉक्स में उसे टोमी के काफी सारे सर दिखाई देते है जो जोशी को काफी लॉन्ग टंग की मदद ऐसी मार देते है और फिर सुखी को की घर की तरफ आए तो उनके मॉम डैड ने टोमी के सर को एक डस्टबिन में डाला था और वो सर उस डस्टबिन से बाहर आकर अपने डैड को ये कहती है कि मैं जिंदा हूँ और उसे जिंदा रहने के लिए उसकी फैमिली मेंबर की किसी की बॉडी को खाना होगा जिसके लिए वो उसकी मॉम को उसके डैड को मारने के लिए कहती है और फिर स्कूल की तरफ हम देखते है की सुखी को ऐसी मिलने के लिए तोशियो आता है और वो लोग अच्छे ऐसी बातचीत करने लगते है जो चीज सुखी को काफी पसंद आती है साथ ही तोशियो उसे उसके जूडो क्लब की कुछ पिक्चर्स लेने के लिए कहता है जिस बीच वहाँ पर टोमी पहुँच जाती है और वो सभी लड़कों को फाइट करने के लिए कहती है जिसे देखकर टोशियो काफी हैरान हो जाता है और वो जब टोमी से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है और जाकर सभी लोगो ऐसी फाइट करने लगती है जो उन लोगो को बड़ी आसानी ऐसी हरा देती है और जब तोशियो उससे पूछने के लिए जाता है तो वो उसे नहीं पहचानती और उसे गिरा उसे किस करने लगती है जो चीज हम देख सकते हैं कि सुखी को को पसंद नहीं आती और स्कूल के बाद वो टोमी से उसके बारे में पूछती है लेकिन जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो उसे वो तोशियो से दूर रहने के लिए कहती है और फिर घर पर जाने के बाद वो ये नोटिस करती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है जिस बारे में जब वो अपने डैड को पूछती है तो वो उसे जवाब नहीं देते और उनके हाथ में जो बैग होता है उसे लेकर जाकर वो टोमी को उसमे ऐसी कुछ निकाल के खिला रहे होते है जहाँ पर टोमी अपने डैड को उसकी मोम की टंग लाने के लिए कहती है जिस चीज को सोचे बगैर वो उसकी वाइफ की टंग काट कर उसे खिला देते हैं और दूसरे दिन स्कूल में सुखी को जब टोशियो का आवाज देती है तो वो उसको इग्नोर करके टॉमी के साथ चला जाता है जो चीज वहाँ पर सुखी को को पसंद नहीं आती और वो नेगेटिव के रूम में चली जाती है जहाँ पर जाकर उससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड जोशी आती है और जब वो उससे बात करने लगती है उसी बीच वहाँ पर उसकी दोस्त उसे वही अजीब सा फ्लैश साथ ही वो टंग के साथ दिखाती है जिस चीज को देख वो काफी डर जाती है और वहाँ से निकल के वो तोशियो के उन टीम मेंबर्स के पास पहुँचती है जो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं जिसे देखकर वो वहाँ से भी चली जाती है जिस बीच उन लोगों के पास जोशी पहुँचती है और सुखी को के बारे में पूछ रही होती है तो वो लोग उसके गर्दन पे वही फ्लैश देखकर ये सोचते हैं कि वो लोगों को उसे मार देना चाहिए और फिर हम सुखी गो को देखते है जो जोशी ऐसी भागते हुए एक रूम में चली जाती है जहाँ पर वो तोशियो को देखती है जो टॉमी को बड़ी बेरहमी ऐसी स्टेप कर रहा होता है और जब वो तोशियो को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो वो उसे मना करके उसी बॉडी के पास रहने के लिए कहता है जिस बीच हम देखते हैं कि उसी ब्लड में से एक न्यू टॉमी जन्म लेती है जिसे दे तोशी और वो दोनों किस करना स्टार्ट करते हैं और तोशियो के टीम मेंबर की तरफ आए तो वहाँ पर वो लोग जोशी को बगैर सोचे समझे गार्डन नाइफ से उसका गर्दन काट देते हैं और जब वो लोग उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का सोच रहे होते हैं तो उसी बीच उसकी बॉडी वापस खड़ी हो जाती है और उसकी गर्दन पर जो फ्लैश होता है वो हेड में बदल गया होता है जो उनके पास तो दौड़ती है लेकिन उन्हें नहीं मारते हुए वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाती है और फिर से सुखी को तोशियो और टॉमी की तरफ आए तो वहाँ पर वो उन लोगों को देखकर काफी चीर जाती है जिस वजह से वो तोशियो को मार देती है और साथ ही वो टॉमी के सर पर जब स्टैप कर देती है तो उस वजह से उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोर हो जाती है जिस बीच उसका पीछा करते हुए वही जोशी की लाश पहुँचती है जिसे देख वो काफी डर जाती है और एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है जिस बीच हम देख सकते है की उसी डस्टबिन में से टॉमी का सर वापस बाहर आता है जिसकी बॉडी पूरी बाल की बनी होती है साथ ही उसी बाल में कुछ और सर भी होते हैं जिस चीज से वो काफी घबरा जाती है और जब वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उसी बीच वहाँ पर एक और टॉमी की बॉडी आ पहुँचती है साथ ही हम जोशी की बॉडी भी उसके पास पहुँचती हुई देखते है और वो तीनों सुखी को घेर लेते हैं जिस बीच हम देख सकते है की सुखी गो की आँख खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है की वो एक सपना देख रही थी फिर वो अपने मॉम डैड के पास जाकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उस बीच वो ये नोटिस करती है कि उसके डैड बाल को खा रहे होते हैं जो चीज उसे काफी अजीब लगती है जिस बीच वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी मॉम का सर अपसाइड डाउन है और वो दोनों उसे मारने के लिए उसके पास बढ़ते हैं जिससे बचते हुए जब वो वहाँ से लिविंग रूम की तरफ पहुँचती है तो उसे टोमी का एक काफी बड़ा सर दिखता है साथ ही उसी सर के साथ वो टोमी के सर ऐसी बना एक अजीब सा इंसेक्ट भी नोटिस करती है जो उसके पेरेंट्स को बड़ी बेदर्दी ऐसी मार देते हैं जिनसे डर वो अपस्टेज जा रही होती है तो वहाँ पर 
हम तोशियो को देखते हैं जो उसे नीचे की तरफ धक्का दे रहा होता है लेकिन उससे बचते हुए सुखी गो ऊपर जाने लगती है तो उसी बीच वहाँ पर जोशी भी पहुँच जाती है जो उसके साथ वही चीज कर रही होती है लेकिन वो उससे बचते हुए भी सीधा ऊपर की तरफ निकल जाती है और वो सारे इंसेक्ट उन दोनों को खा जाते हैं और फिर सुखी को जब अपने रूम का डोर क्लोज कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि जायन टॉमी उसके पास ही खड़ी है जिसे भगाने के लिए वो अपने फोन की फ्लैश लाइट को यूज करती है जिससे डर कर वो चली तो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सुखी को ये सोच कर वापस आती है और अपनी जायट फेस वाली बहन को ये कहती है की हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं जिस बीच वहाँ पर वही टोमी के सारे इंसेक्ट पहुँच उसे घेर लेते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुखी को अपने घर से बाहर आती है जिसे हर जगह टोमी ही नजर आती है और जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो उसकी नजर एक स्ट्रेंजर पर पड़ती है जो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है जिसके साथ वो चली तो जाती है लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे बड़ी बेरहमी ऐसी मारता है और जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तो हम देखते है की वहाँ पर टोमी है जो दोनों बहने एक दूसरे को देख कर जैसी हंस रही होती है और यहाँ पर टोमी अनलिमिटेड मूवी का ये कैप खत्म होता है जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्रेन चैनल के बाकी वीडियो को इंजॉय कीजिए टिल देन बाय